హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం కార్తీక ధర్మ నిధి కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన నిత్య జీవితంలో ఎన్నో ధర్మ సందేహాలు మరెన్నో సమస్యలు ఉంటూ ఉంటాయి కదా అలాంటి ధర్మ సందేహాలకు చక్కని పరిష్కార మార్గం తెలియజేయడానికి ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు గురువు గారు రామకృష్ణ గారు వారితో మాట్లాడి మనం మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము మీరు కూడా వారితో మాట్లాడే అవకాశాన్ని పొందాలి అంటే పైన స్కోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసినట్టయితే గురువు గారితో మాట్లాడే అవకాశాన్ని మీరు కూడా పొందొచ్చు నమస్కారం గురువు గారు ఈ కార్తీక మాసం అనేది చాలా విశిష్టమైంది అందరూ కూడా ఈ ఈ మాసంలో చూసుకున్నట్టయితే శివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన మాసం తెల్లవారుజామున లేచి దీపారాధన చేయడం అనేది అందరూ స్త్రీలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు కావచ్చు పెళ్ళి అయ్యి కాని వాళ్ళు కూడా చేస్తూ ఉంటారు సో ముఖ్యంగా మొన్న చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఆల్రెడీ కార్తీక పౌర్ణమి అయిపోయింది ఆ రోజే ఎక్కువగా దీపారాధన అనేది చేస్తూ ఉంటారు ఆ రోజు చేసినట్టయితే మనకి ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఎలాంటి దోషాలు ఉన్నా కానీ ఎలాంటి మంచి చేయాలనుకున్నా కానీ ఆ రోజు చాలా విశిష్టమైంది అని చెప్తూ ఉంటారు సో ఆ రోజు దీపారాధన చెయ్యని వాళ్ళు కనుక ఉన్నట్టయితే ఈ రోజుల్లో ఈ ఇప్పుడు ఉన్న రోజుల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అంటారా తప్పకుండా చేసి అమావాస్య వరకు ఉంటుంది కార్తీక మాసం అనేది అంటే అమావాస్య నుంచి అమావాస్య దాకా కార్తీకం ఏది కూడా అంతే ప్రతి మాసం కూడా అమావాస్య తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది దాన్ని శుద్ధ పాడ్యమి అంటారు అమావాస్య అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేదాన్ని శుద్ధ పాడ్యమి శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి ఒక పదిహేను రోజులు శుక్లపక్షము అంటారు అప్పుడు చంద్రుడు దినదిన ప్రవర్ధమానంగా వెలువెదుతూ పవన్ రోజు పూర్ణ చంద్రుడు అంటే నిండు చంద్రుడు వస్తాడు అనమాట అంటే చంద్రుడు అంటేనే మనసుకు సంబంధించిన వాడు అందుకే ఆడవాళ్ళందరూ కూడా పౌర్ణ రోజు ఎక్కువ దీపాలు వెలిగిస్తారు పౌర్ణ తర్వాత ఏంటంటే క్షీణ చంద్రుడు అంటారు క్షీణ చంద్రుడు అంటే ఉండే కొంచెం ఉండే నిదాన క్రమే అయిపోయి తగ్గిపోతూ ఉంటారు అమావాస్య రోజు కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోతారు అనమాట అందుకని ఈ అమావాస్య నుంచి నెక్స్ట్ అమావాస్య దాకా ఉండేదని కార్తీక మాసము అంటారు ఆ టైంలో కుదరని వాళ్ళు తప్పకుండా అమావాస్య లోపల ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు వీటన్నిటికి కూడా అసలు నెల రోజులు మాసము మాస దీక్ష అంటారు వాటిని ఈ మాసంలో ఎప్పుడైనా ఏ విధాలైన ఏ ఆలయంలోనైనా చేయొచ్చు ఎందుకంటే శివాలయము విష్ణాలయం అని కాదమ్మా ఇప్పుడు చాలా మంది కార్తీక మాసం అంటే శివుడు దాని తర్వాత వచ్చేది మార్గశీర్ మాసం మళ్ళా చాతుర్మాస దీక్ష అంటారు వీటిని ఈ నాలుగు మాసాల్లో చలి రోజులు కాబట్టి దీక్షకు మంచి అనుకు అనుకూలమైన రోజులు కాబట్టి అందుకని ఉపవాసాలు ఉండే కూడా ఉండేది కూడా దీనికోసం అనమాట ఎందుకంటే మన తిన్న ఆహారం అరగాలంటే బయట ఎక్కువగా చలి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అరగదు కడుపులో దానికోసం ఉపవాసము అంటే నక్తాలు అనే వారు కొంతమంది ఉంటారు అంటే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా ఉండి సాయంత్రం నక్షత్ర దర్శనమైన తర్వాత భోంచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది అల్పాహారం తీసుకుంటే వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే భోజనం చేయకుండా ఈ నలభై రోజులు అంటే ఈ నెల రోజులు భోజనం చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు ఓన్లీ పండ్లు పలహారాలు ఈ ఫ్రూట్ జ్యూసులు అంటారు అనమాట ఎందుకంటే ఆరోగ్యపరంగా ప్లస్ ఆయుష్యపరంగా అన్ని రకాలుగా శక్తి మన ఒంట్లో యాంటీబయాటిక్ పవర్ పెరిగే దానికోసం పూర్వం చేసిన ఇదంతా కూడా ఎందుకంటే స్నానం చేయమన్నారు పొద్దునే చన్నీటి స్నానం చేయమన్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడంటే మనకి నీళ్లు బాయిలు లేవమ్మా ఇంతకుముందు బాయి ఉంటే ఏంటంటే పైన ట్యాంక్ వాటర్ కన్నా కూడా బాయిలో వాటర్ ఇప్పుడు వేడిగా ఉంటుంది అంటే భూమిలో ఉండే వాటర్ అని అర్థం ఆ వాటర్ మీరు పొద్దునే చూడండి చల్ అంటే మామూలు గిన్నెలో పట్టిన నీళ్ళకి బాయిలో నుంచి వచ్చే నీళ్ళు తేడా ఉంటుంది బాయిలో తోడుకున్న నీళ్ళు కానీ లేదు ప్రవహిస్తున్న వాటర్ కానీ ఒక నదీ స్నానం చేయమన్నారు నదీ స్నానం అంటే ప్రవహిస్తున్న నీళ్ళలో కానీ స్నానం చేస్తే దాంట్లో యాంటీబయాటిక్ అంటే ఒక మెడిసిన్ లాగా ఒక పవర్ ఉంటుంది అనమాట అంటే మొన్న కొత్తగా వర్షాలు పడ్డాయి కదమ్మా ఆ వర్షాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి పై నుంచి నీళ్ళు ప్రవహిస్తూ వస్తుంటాయి చెట్ల మధ్యలో చెట్ల వేర్లలోంచి వస్తాయి ఆ వేర్లలోంచి వచ్చేటప్పుడు యాంటీ అంటే ఆ మెడిసిన్ లాగా అనమాట ఆ వర్షం నీళ్ళు పారుతూ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో కానీ మనం స్నానం చేస్తే యాంటీబయాటిక్ పవర్ పెరిగే దానికోసం అట్లాగే తెల్లవారుజామున బ్రహ్మహీమూర్త కాలంలో సూర్యోదయానికి ముందే స్నానం చేయాలి కార్తీక మాసంలో ఆ నీటితో స్నానం చేసి దేవాలయానికి వెళ్ళి దేవుడు ప్రదర్శన చేసుకుని దేవుడు దర్శనం చేసుకొని ఆ స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి ఉపవాసాలు ఉండేవాళ్ళున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఆరోగ్య పరిస్థితి రీత్యా చూసినప్పుడు చాలా మందికి షుగర్లు బీపీలు ఎలా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు సాయంత్రం దాకా ఉండి ఇబ్బంది పడేదానికన్నా నేను తెలియజేసేది అంటే శక్తి ఉన్నప్పుడు ఉండడం వేరమా శక్తి లేనప్పుడు దాన్ని తగ్గించుకొని కనీసం పనులు పలహారాలు కానీ టిఫిన్ అయినా చేసుకోవడం తప్పు లేదని నాది ఒక చదువుదేశం ఎందుకంటే అందరూ ఉండమని నేను చెప్పట్లేదమ్మా శక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఎందుకంటే నిన్న మా పెద్దమ్మగారు ఒక ఆమె విమలమ్మ గారని అనంతపురం జిల్లాలో ఉంటారు దగ్గర దగ్గర ఎనభై ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి మనవరాళ్ళు మనవులు అందరూ ఉన్నారు ఆమె నా కార్యక్రమం ప్రతిరోజు చూస్తూ ఉంటుంది ఈ మధ్య చేయకపోతే ఆరోగ్యం బాగాలేదు అనుకున్నాను నేను మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు చూసి ఫోన్ చేశారు నాకు ఏమంటే గురువు గారు ఏమ్మ పెద్దమ్మగారు ఎలా ఉన్నారు ఏంటంటే అయ్యా ఇప్పుడే నోటి ప్రదర్శనలు చేశాను ఆయన నాకు ఓపిక లేదు అందుకని కూర్చొ
భార్య భర్తల సంయోగానికి కొంచెం దూరంగా ఉండేదాని కోసం కామం పెరగకుండా ఉండేది అందుకనే దీక్షలు కూడా చేస్తారు అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలు చేస్తారు చాలా మంది ఈ రోజుల్లో దీక్షలు చేసినా అంటే విమర్శన చేయట్లేదు తల్లి అయ్యప్ప స్వామిని దీక్ష చేసినా కానీ దాని ఫలితం తెలుసుకోవట్లేదు ఎందుకు చేసుకున్నాము ఏం చేసినా అర్థం చేసుకోవట్లేదు వాళ్ళు భోజనాల దగ్గర పరిగెత్తడం కానీ తీసుకునే ఆహారంలో కానీ కొంచెం లోపాలు తగ్గించుకుంటారని వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాలు కొంచెం మార్చుకుంటారని అనుకుంటున్నాను దాంట్లో చెప్తారు ఏకభుక్తం శివార్పణం చెప్తారు కానీ ఏకభుక్తం శివార్పణం అంటున్నారు దాని అర్థం తెలుసుకోవట్లేదు అయ్యా నేను తీసుకునే భిక్షలో సగభాగాన్ని వేరే వాళ్ళకి ఎవరైనా భిక్ష అంటే లేని వాళ్ళకి పెట్టడానికి ఈరోజు నేను ఉంటున్నాను దీక్ష తీసుకుంటున్నాను అనే మంత్రంలో చెప్తాను అంటే నేను తీసుకునే భిక్షలో ఏకభుక్తం నేను మూడు పూట్ల తినేదాంట్లో ఒక పూట తీసుకుంటాను మిగిలింది ఎవరికైనా లేని వాళ్ళకి పెట్టేదాని కోసం ఉపయోగిస్తాను చెప్పి దాని మంత్రంలో చెప్పారు కానీ ఈరోజు అలా చేయట్లేదు వాళ్ళు అలాగే వడలు కూడా తింటున్నారు అంటే మాషములు మాషములు అంటే గారెలు కొత్తగా పెళ్ళి అయిన అల్లుడికి పెట్టేది గారెలు కానీ ఈరోజు అయ్యప్ప స్వామి తింటున్నారు ఇంకా ఒక తప్పు చేసింది అంటే మజ్జిగలో ఉల్లిపాయ వేసుకుని త్రాగుతున్నారు నేను తప్పు అంటే తల్లి మన బాధ్యత మన పురాత పురాతన నుంచి వచ్చారు కదమ్మా ఈ ఒక ప్రాచీనంలో మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు ఈ టైంలో ఇలా ఉండండి ఈ టైంలో ఇలా ఉండండి ఇవి సేవించండి ఇవి తీసుకోండి ఇవి తీసుకోరాదు అని ఎట్లా పెట్టారు అవన్నీ కూడా మనం పాటించామంటే తప్పకుండా మన కుటుంబం అంతా కూడా సమృద్ధిగా ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండేదాని కొంచెం మంచి అవకాశం ఉంటుందని నేను తెలియజేస్తున్నాను అట్లాగే మీరు కార్తీక మాసం గురించి అడిగారు తప్పకుండా అందరూ వింటుంటారు నాకు తెలుసు కార్తీక మాసంలో అడిగేదానికి కూడా సలహా చెప్పి నేను ఆ నోటి ప్రదర్శన చేసిన తర్వాత తిరగలేని పర్సన్ నాకు ఫోన్ చేశారు ఎందుకంటే అయ్యా నా ఆశీస్సులు నేను తెలియజేయాలి అయ్యా పెద్ద అంటే ఆమె చిన్నవాడిని అయినా కూడా ఆ ఆశీస్సులు తెలియజేసేదాని కోసం నా ఆశీస్సులు అమ్మవారి ఆశీస్ నేను అందరికీ అదే చెప్పాను అమ్మవారి ఆశీస్సులు తల్లి అంటాను ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు ఏ ఏ పూజ చేసినా ఏ నోము నోచుకున్న వాళ్ళు అడిగేది ఒకటే మా ఆయనకి డబ్బు రావాలి మా ఆయనకి బంగారం కావాలి కాదు దీర్ఘ సుమంగళి యోగ్యత ప్రాప్తి చేద్దాం నాకు దీర్ఘ సుమంగళిగా ఉండాలని ఆయన ఆయన కోరుకుంటారు కాబట్టి ఆ సుమంగళి దేవిని ఇచ్చేదే ఆ పార్వతి అమ్మవారు కాబట్టి పార్వతి అంటేనే అర్ధనారీశ్వర స్వరూపంలో ఉండే అమ్మవారు ఈశ్వరుడు తన భాగాన్ని పార్వతి దేవికి ఇచ్చారు అంటే భర్త ఇప్పుడు కూడా భర్తలో సగం భార్య అందుకని అన్యోన్య దాం పార్వతి అసలు భార్యాభర్తలు ఎలా ఉండాలంటే అన్యోన్య దాంపత్యం పార్వతి పరమేశ్వరులాగా ఉండాలి అని చెప్పారు అటువంటి మాసం అటువంటి శివుడికి ప్రీతికరమైన కార్తీక మాసం కాబట్టి ఈ యొక్క మాసంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండి తినే పదార్థాలు కావచ్చు తీసుకునే లక్షణాలు కావచ్చు చేసే పూజా విధానం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా చేసామంటే అన్ని రకాలుగా మంచిగా ఉంటుందని ఆయుర ఆరోగ్యాలతో మంచిగా ఉంటారని నేను తెలియజేస్తున్నాను తల్లి ఓకే కాల్స్లోకి వెళ్దామండి హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు గౌతమి గారు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి గురువు గారితో మాట్లాడండి మా అమ్మవారు ఆశీస్సులు నాయన ఆయుష్మాన్ భవ చెప్పండి గురువుగారు శివలింగము మా ఇంట్లో చిన్నది ఉన్నది అది కింద కొంచెం ఇట్లా విరిగిపోయినట్టు అయిపోయింది దాన్ని భిన్నం అవటం అంటారు మా లింగం శివలింగం మా ఇంట్లో ఉన్నది చిన్నది కొంచెం చిక్కి విరిగినట్టు అయిపోయింది అది చెదిరిపోయింది అది రీసెంట్ గా వేరే శివలింగం కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాము అయితే ఇంట్లో ఎట్లాంటి శివలింగం పెట్టుకోవాలి ఎట్లాంటి శివలింగం ఇప్పుడు కొత్తది కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం కార్తీక మాసంలో ఎట్లాంటివి కొనుక్కోవాలి ఏ సైజు లో కొనుక్కోవాలి రెండవది ఏంటంటే నాకు విపరీతమైన కోపం గురువు గారు నాకున్న కోపం తగ్గడానికి ఏదైనా చిన్న పరిష్కారం చెప్పండి తప్పకుండా తల్లి మంచి క్వశ్చన్ వేశారు మంచి ఆలోచన విధానంతో అడిగారు కూడా సరేనా ఎంత శివలింగం ఉండాలి అని చెప్పారు అంగుష్ట ప్రమాణము మన బొట్టన వీళ్ళ యొక్క భాగం ఉంది కదా తల్లి అంగుష్టం ఇంతవరకు ఉండేదాన్ని కానీ ఇంట్లో అయితే పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇంట్లో ఎందుకు పెట్టుకోవచ్చు దేవాలయం ఎందుకు అంటే దేవాలయం అంటే నిత్య పూజా విధానం ఉంటుంది నిత్య నైవేద్యాలు ఉంటాయి కాబట్టి అభిషేకాలు జరుగుతుంటాయి కాబట్టి పెద్దది పెట్టినా ఇబ్బంది లేదమ్మా అంగుష్ట ప్రమాణం లోపల ఉండేదాన్ని మాత్రం ఇంట్లో పెట్టుకోవాలని చెప్పి చెప్పినారు పెద్దవాళ్ళు లేదు ఇంకా మంచిగా చేయగలనుకుంటే పెద్దది పెట్టుకుని పర్లేదు అంటే అంత శక్తి ఈ రోజులు లేదు అంత టైం లేదు ఎవరి పాటు వాళ్ళు ఆఫీసులకు వెళ్ళాలి పిల్లలను స్కూల్ పంపించాలి అదని ఇదని ట్రాఫిక్ అని కాలేజ్ ఇన్ని రకాల సమస్యలతో ఉన్నాం కాబట్టి మనం చేయలేని దాని గురించి మనం పరిగెత్తేదానికన్నా కూడా చేసే శక్తి ఎంతవరకు పెట్టుకోమన్నారు పెద్దవాళ్ళకు రూల్ పెట్టినారు ఇంతవరకు అనే కాబట్టి ఆ పద్ధతి ప్రకారం అంగుష్ట ప్రమాణం ఉండే శివలింగంగా తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకొని చేయగల శక్తి ఉంటే ప్రతిరోజు నిద్రలేసి స్నానం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాంట్లో కూడా కొంతమంది ఫీల్ అవుతుంటారు స్వామి రోజు తల స్నానం చేయాలా అని రోజు తల స్నానం చెప్పిన ఎక్కడ చెప్పాలి కార్తీక మాసంలో మాత్రమే పారే నేల స్నానం చెప్పి తల స్నానం చేస్తారు ప్రతిరోజు సన్నీరు స్నానం చేస్తారు అనుకమ్మ తల ఆరదు తల ఆరకపోతే జలుబు చేస్తుంది చాలా మందికి ఈ తల పట్టుకొని నరాలు వీక్నెస్ వచ్చి తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్తూ ఉంటారు అసలు స్నానం చేసే ఒక ఇంకోటి ఉంటుంది అప్పుడు జ్వరం వచ్చిన తర్వాత స్నానం చేయగాక మా స్నానం చ
అంటే మానసిక స్థితి అంటారు అంటే మనం ఒక అనీజీగా ఉన్నాం అనుకో కోపం ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అనీజీ అంటే ఏంటంటే మానసిక స్థితి కరెక్ట్గా లేకపోవటం అటువంటి మానసిక స్థితిని ఇచ్చేవాడే చంద్రుడు అంటే మనో మనస్సుని ఉల్లాసంగా ఇచ్చేవాడు చంద్రుడు ఆ చంద్రుడు ఎక్కడ ఉంటాడో పరమేశ్వరుడు శిరస్సు మీద ఉంటాడు అంటే ఆ శివునికి ప్రీతికరమైన రోజు ఇందాక చెప్పాను మీరు పౌర్ణమి రోజే అని పౌర్ణమి రోజు నిండుగా ఉంటాడు కాబట్టి మనసుకు ఆహ్లాదపరిచేవాడు చంద్రుడు కాబట్టి అటువంటిది కోపం తగ్గాలంటే చంద్రుడు దానికి కారకుడు కాబట్టి మీకు వీలైతే అమ్మా ఈ కార్తీ మసలు ఇంకా నాలుగైదు రోజులు మిగిలింది కదా తల్లి ఇవాళ సప్తమి ఇంకొక ఎనిమిది రోజులు ఉంటుందమ్మా ఈ ఎనిమిది రోజులు కూడా కంటిన్యూగా ఆ శివలింగం మీద చిన్న శివలింగం ఒకటి కొనకొచ్చుకొని దానికి ప్రతిరోజు కొంచెం పాలు కొంచెం నీళ్ళు వేసి ఆ తీర్థంగా స్వీకరించి ఇంట్లో కానీ చల్లుకుంటే ఆమెకు ఆరు ఆమె అడిగింది అసలు నా కోపం తగ్గాలి ఎలా స్వామిని దాంట్లోనే అర్థమైపోయింది ఇంకా అంటే తగ్గాలని ఒక ఆలోచన ఆమెలో వచ్చింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోయిన తల్లి తప్పకుండా మీరు మంచిగా ఉండాలని ఆరోగ్యం బాగుండాలని కోపం తగ్గాలని శివలింగం చిన్న తీసుకొచ్చుకోండి ఈ ఇరిగిపోయిన దాన్ని భిన్నం అవ్వటము అంటారు అటు వాడిని దేని తీసుకొచ్చి ఎక్కడంటే అక్కడ పడేయకుండా చాలా మంది ఆ ఇరిగిపోయిన వాటిని కానీ పగిలిపోయిన దేవుని పట్ట లేదని ఒకటి తీసుకొచ్చి గుళ్ళో ఎక్కడంటే అక్కడ పెట్టిపోతూ ఉంటారు పంతులుగా చూస్తే అరుస్తారని చెప్పి తీసుకొచ్చి ఆ మొదట్లో మూల చెట్లలో కానీ మూలలో కానీ ఎక్కడ ఒకటి పడేసిపోతారు గబక్కని చూస్తే గుచ్చుకుంటాయి కాబట్టి అటువంటి ఎక్కడైనా పడేసేయాలి అంటే భిన్నం అవ్వటంటే పనికి రాదు అని ఇప్పుడు మనిషి నేను ఉన్నా తల్లి ప్రాణం పోయిన తర్వాత ఇంకేం పనికి రాదు తీసుకొని పడేయటమే ఎట్లా అయితే ఇరిగిపోతే పనికి రాదు కాబట్టి ఎట్లంటే అట్లా పడేయకుండా జల్దీలో కలపడం జల్ది అంటే నీళ్ళలో కలపడం నీళ్ళలో కలిపితే ఇంకెవరు తొక్కరు కాబట్టి అది పారిపోయి దాని మీద ఇసుక మేట వేసి ఇంకేం ఇబ్బందులు ఉండవు కాబట్టి అటువంటి ఏదైనా శివలింగాలు ఇరిగిపోతే తీసుకుని జల్దీలో కలిపితే మంచిది పగిలిపోయిన పటాలు ఏదైనా ఉంటే గ్లాస్ వరకు తీసి పక్కన పడేసి మిగిలిన దాన్ని పక్కన పడేయటం మంచిది ఎందుకంటే గ్లాస్ గ్లాస్ ఎవరికైనా గుచ్చుకుంటుంది మనం చూసాం కాబట్టి తక్కువ వేరే వాళ్ళు తెలియక గబ్బకం తొక్కితే ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి అటువంటి పనులు చేయకుండా పక్కన ఎక్కడైనా పడేయటం చాలా మంచి తల్లి తప్పకుండా అంగుష్ట ప్రమాణం ఉండే శివలింగం తీసుకోవచ్చు ఇంట్లో పూజ చేసుకోవచ్చు నిత్య పూజ చేసుకోండి అభిషేకం చేయండి అభిషేకం అంటే ఓం నమ శివ శివ పంచాక్షరి నీళ్ళతో కానీ పాలతో కానీ చేసి ఆ తీర్థం తీసుకుని అంతేగాని కొంతమంది ప్రసాదం కూడా అక్కడే వెళ్ళిపెట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు దానివల్ల చేమలు వస్తాయి మొత్తం లోడేస్తూ ఉంటాయి అట్లా వద్దు ప్రసాదం అంటే కళ్ళు మూసుకొని దేవుని నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత మనం తీసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనం ప్రసాదం స్వీకరిస్తామో అప్పుడు ఫలితం ఉంటుంది చాలా మంది ప్రసాదం తీసుకోకుండా అక్కడే పెట్టేసిపోతూ ఉంటారు వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంటారు వాటికి కడ్డీలు గుచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అది చాలా తప్పు తల్లి తప్పకుండా చిన్న శివలింగం కూడా తీసుకొని పూజ చేసుకోండి ఇరిగిపోయిన దాన్ని తీసుకొని నీళ్ళ కలిపించు ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాల్లోకి వెళ్దాం హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు నమస్కారం అండి నా పేరు సత్యవతి నేను ప్రేమకొండ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాను అండి సత్యవతి గారు మీ సమస్య ఏంటో గురు గారికి తెలియచేయండి నమస్కారం అండి పంతులు గారు అమ్మవారి ఆశీస్సులు తల్లి దీర్ఘ శుభంగరి భవ ఆయుష్మాన్ భవ పంతులు గారు నాకు రెండు సందేహాలు అమ్మా సోమవారం పత్తి పిత్తది కూడా అంటున్నారు ఒకటేనండి అమ్మా సోమవారం ఓం పత్తి ఒత్తులు చేసుకుంటా ఆ ఆ ఆ చెప్పండి అమ్మా అది పిత్తది కూడా అంటున్నారు నిజమా అవునమ్మా అది ఇప్పుడు నుంచి వచ్చింది పత్తి ముట్టకూడదని చెప్పలేదు తల్లి ఒత్తులతో దీపారం చేస్తారు కదా పత్తి ముట్టకుండా ఎట్టు వస్తుంది తల్లి ఇంత ముందు రోజు అమ్మా అమ్మా చేయకూడదు అంటే కార్తీక మాసంలో ఒత్తుని చేతులు వేసి నలపకూడదు నలిపిన దాంతో దీపారాధన చేయకూడదు అది ఇప్పుడు మన సాంప్రదాయం ఇప్పుడు నుంచి వచ్చింది కాదు అది ప్రాచీన కాలం మా తాతల నుంచి వచ్చిన ఆచారం అందుకని కార్తీక మాసం ముందే వాళ్ళు నిష్టగా ఒక దూది తీసుకొని వాటితో ఒత్తులు చేసి కార్తీక మాసంలో వాటిని వెలిగించే వాళ్ళు చాలా మంది ఒత్తిడి ఏం చేస్తారంటే గబక్కం చేతులు వేసుకుని నలుపుతూ ఉంటారు నలిపిన దాంతో పనికి రాదు ఎందుకంటే ఆ నలిపినప్పుడు మన చేతులు ఉండి కలమశం అంతా కూడా వాటికి అవుతుంది సరిగా వెలగవు చేతులు తడిగా ఉన్నందుకు సరిగా వెలవు ఇవన్నీ కూడా పురాతనంలో మన యొక్క ఆలోచన విధానం పసిగట్టి ముందరగా జాగ్రత్తలు చెప్పారు వాళ్ళు అందుకని ఏది తాగకూడదని ఏం లేదు ఒత్తు కావాలి లేదు ఒత్తులు చేసుకోవాలి అవసరం లేదా దాన్ని ఆలోచన విధానము ఆ టయానికి సంస్కారము ఇందాక చెప్పాను దీపాలు వెలిగించమని పంతులు గారు గుళ్ళో చెప్పారంటే టకా టకా వెళ్ళి పంతులు గారు వెనక పెట్టమని చెప్పలే నేను వెలిగించమని జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు దేవాలయం ఉంటే దేవాలయం ఆకాశ దీపం అని బయట పెడతారు తల్లి ఎందుకంటే కార్తీక మాసంలో బయట పెట్టిన దీపారాధనకి పవర్ ఎక్కువగా ఉంది గర్భాలయంలో పెట్టినా కూడా బయట ఆకాశ దీపము అని పెడతారు అంటే ఎవరైనా బయట వచ్చిన వాళ్ళు ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపారాధన వెలిగించండి ఆయన అని చెప్పి చెప్తున్నారు కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తారు ఆలయ ప్రాంగణం వెలిచట్లేదు లోపలికి వెళ్ళి వినాయకుడు వినాయకుడు ఉంటారు కదమ్మా ఆ వినాయకుడు దగ్గర కానీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దగ్గర కానీ నంది దగ్గర కానీ పోయి టకటక నూనె వేసేసి దాంట్లో మూడు వందల అరవై ఒత్తులు వేసి వెలిగించేసి పక్కకి వెళ్ళి
పుణ్యమా పాపమా మీరే చెప్పండి దానికి ఆలోచించుకోవడానికి మనిషికి దేవుడు ఇచ్చిన విజ్ఞత ఆ విజ్ఞతను ఒక్కసారి ఆలోచించండి నోటి ప్రదర్శనలు చేయమన్నారు కదా చెప్పి అక్కడ వంద మంది ఒక నెట్టుకొని తిరగమని చెప్పలేదు కొంతమంది నంది ఈశ్వరుని చేతులు పెట్టి చూస్తుంటారు నేను అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత పరమేశ్వరుడు కనపడ్డాడా లేదా అని అక్కడ పరిస్థితిని బట్టి ఎవరు లేరు కప్పు హ్యాపీగా చేయి శక్తి ఉంటే నోటి ప్రదర్శన చేయి శక్తి లేనప్పుడు నోటి ప్రదర్శన ప్రదర్శన చేయడం ఇంటికి రాగానే కళ్ళు తిరిగి పట్టుకోవడం మళ్ళీ నీళ్ళు పెట్టడం సెలైన్ కలుసుకుని ఏం అవసరం అమ్మా భక్తి కావాలి కానీ మూడ భక్తి వద్దు దేవుని మీద నమ్మకం కావాలి కానీ అతి నమ్మకం పనికి రాదు ఈ రోజుల దాన ధర్మాలు చేయమంటే ఇప్పుడు పది రూపాయలు చేయమంటే పంతులు గారు వంద రూపాయలు దాన ధర్మం చేయమంటే పక్కన వాడికి తొంభై రూపాయలు అప్పు తీసుకొచ్చి దాన ధర్మం చేయమని చెప్పలేదు మనకు ఉండే పది రూపాయలు ఉంటే ఒక రూపాయి దానం చేయండి అయ్యా ఎవరైనా భిక్షాడం చేసే వాళ్ళకి దానం చేయండి లేని వాళ్ళకి దానం చేయండి అన్నదానం చేయమన్నారని చెప్పి కడుపు నిండా తెలుసు తీసుకొచ్చి అయ్యా నువ్వు తింటావా తినవా పంతులు గారు చెప్పారు నువ్వు తింటావా తినవని తినలేరు ఆకలితో ఆకలితో ఉన్నవాడికి ఆయన అన్నం పెడితే అమ్మాయి మహాది తల్లి దేవుడు లాగా కనపడినా ఈ రోజు నాకు అన్నదానం చేశాను చెప్పి కలగ దానం పెడతారు అంతేగాని తినవాని తీసుకొచ్చి కడుపు నిండా తినవా తినవా అని అడిగింది అంటే ఆల్రెడీ కడుపు నిండి ఉంది కాబట్టి పంతులు గారు చెప్పిన దాంట్లో మన శాస్త్రాన్ని కూడా ఆలోచించండి దాంట్లో తప్పు ఎంత అంటే ఆ టయానికి ఒక్కో టైంలో ఒకటి ఉందమ్మా ఆ టైంలో ఏం చెప్పారు పంతులు గారు దాన్ని ఎలా సరిదుకోవాలి ఎలా చేయాలి దీపారాధన అంటే మనం ఎలా చేయాలి ఆ టైంలో అక్కడ ఎన్ని దీపాలు పిలిచారు ఎన్ని ఒత్తులు మూడు వందల అరవై ఒత్తులు ముక్కంఠేశ్వరుడు మూడు కనులు కలవాడు కాబట్టి ముక్కంఠేశ్వరుడు అటువంటి ముక్కంఠేశ్వర స్వామి వారికి ప్రీతికరమైన రోజు కాబట్టి ముక్కంఠేశ్వరుడు అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు వెలిగించిన పొల్లి పుల్లి ఫలితం కావాలంటే మూడు వందల అరవై రోజులు వెలిగించిందమ్మా అని చెప్పారు అంతేగాని జారి పడమని చెప్పలేదు దీర్ఘ సుమంగలిగా ఉండాలని చెప్పి పంతులు గారి చేత రెండు అక్షంతరం వేయించుకోండి అట్లాగే భర్త పాదాలు తగ్గి నమస్కారం చేసుకోండి మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని కొంచెం తగ్గించి తీసుకోండి కడుపు నిండి అంటే అరగదు కాబట్టి దాని తర్వాత హాస్పిటల్ ఇప్పుడు చూడండి డెంగ్యూ ఫీవర్ అని కణాలు తగ్గడం అని చెప్పి ఎంత ఎంత కనగా అంటే మనం తీసుకున్న ఆహారంలో లోపాల వల్ల మనం తీసుకున్న ఆహారంలో కలుషితం అవడం వల్ల ఈ విధంగా వస్తున్నాయి కాబట్టి అందుకని నలపకూడదు అని చెప్పి జాగ్రత్తలు చెప్పారు ఎందుకంటే చేతులు తడిసి ఉంటాయి అనుకో వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ వర్షం నీళ్ళు చేతులు కొన్ని ఆ ఒత్తి నడిపాయి ఉంటే ఎలగదు అది కటకటకటకని ఆగిపోతుంటుంది దాని మీద మళ్ళీ కర్పూరం పెడతారు గందరగోళం చెప్పి అందుకని చెప్పారు కానీ దాని గురించి ఏమి లేదు తల్లి మన ఆలోచనని విజ్ఞతని జోడించి రెండు సమీకరించి చేశారంటే అన్ని రకాల ప్రయోజనాలు ఉంటాయి దేనికి కూడా రూలు ఒక ఇది అనేది ఏమి లేదు శాస్త్రాన్ని మన కోసమే చెప్పింది అది దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే అన్ని రకాలుగా సక్సెస్ అవుతారు ఓకే నేను నెక్స్ట్ కాల్ లోకి వెళ్దాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఇక్కడ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు నా పేరు నెల్లూరు నెల్లూరు విజయ కుమార్ అండి నా పేరు నెల్లూరు నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాను విజయ కుమార్ గారి గారు గురువు గారితో మాట్లాడండి మీ ధర్మ సందేహం ఏంటో వారికి తెలియజేయండి నమస్కారం గురువు గారు అమ్మవార్ ఆశీస్సుల తల్లి ఆయుష్మాన్ భవ చెప్పండి సార్ మేము మాకు ఈశాన్న మూల కరెక్ట్గా అట్లా దేవుళ్ళు పెట్టున్నాం సార్ మా తలుపు దీంగానే ఒక బెత్తడు కూడా ఉంటుంది ఈశాన్య మూల అక్కడ దేవుని పటం పెట్టి తలుపు దీంగానే దేవుని పటాలు కింద పట్టం అయ్యో పంతులు గారు పటం బగిలిపోయిందని బాధపడే దానికన్నా ఈశాన్య మూల తలుపు వెనక పక్క పసుపు తోటి రౌండ్ గా వృత్తాకారంలో పసుపు అంటేనే లక్ష్మీదేవి హరిద్రం అంటేనే దరిద్ర అని పోగొట్టేదని అర్థం అటువంటి పసుపు తీసుకుని రౌండ్గా రాసి ఒక ఐదు బుట్లు పెట్టండి కుంకుమతో లేదంటే డివైడెడ్ బై మధ్యలో ఒక అడ్డగేది గీసి పైన ఒక చుక్క కిందకు చుక్క లక్ష్మీదేవి ఆకారం కాబట్టి అక్కడ పసుపు రాసి బుట్టు పెట్టి ఈ మధ్యకాలం కొంతమంది రాగి చెముతో కూడా నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు అంటే పూర్వ పద్ధతులు మళ్ళీ వచ్చినాయి ఆ విధంగా పెట్టకుండా చిన్న చెంబుతో నీళ్లు పెట్టండి అక్కడ ఆ నీళ్లు పాచి పెట్టిన దాకా కాకుండా రోజు శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పెట్టండి అంటే శుభ్రంగా ఉండేదాని కోసమే ఎప్పుడైతే మన నీళ్లు శుభ్రంగా ఉందో లక్ష్మీదేవి కలకలలాడుతూ ఉంటుంది వీటన్ని కన్నా కూడా ముందు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే పొద్దునే నిద్ర లేవగానే మంచాలన్నీ పక్కన పెట్టేసుకొని చేపలు తీసి పక్కన పెట్టుకోవటం శుభ్రంగా చిమ్ముకోవటము శుభ్రంగా స్నానం చేయటం ఎప్పుడైతే మనం శుద్ధిగా ఉంటాం ఆరోగ్యం కూడా ఉంటుంది తల్లి కార్తీక మాసంలోనే స్నానం చేయమని చెప్పలేదు కార్తీక మాసం ఇంకా పెద్దవాడు చేయమన్నారు ఎందుకంటే చలికాలం కాబట్టి చలి రోజులు కాబట్టి ఆరోగ్యపరంగా జాగ్రత్తగా ఉండేదాని కోసం చెప్పారు అది కాబట్టి ఈశాన్యంలో పెద్ద పెద్ద పటాలు పెట్టి కింద పెట్టదాని కన్నా కొంచెం పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టండి తర్వాత మీకు అనువుగా ఎక్కడ ఉంటుందో దేవుని పటాన్ని పూజ చేయడానికి ఆ భాగంలో దేవుని పటాలు పెట్టి ప్రతినిత్యము పూజ చేసుకోవచ్చు అమ్మా ఓకేనా నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాము హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు ఓకే అండి టీవీ చూస్తూ మాట్లాడద్దు కాల్ డ్రాప్ అవుతుంది గురువు గారితో చెప్పండి మీ
तपन उठे आलोचन दगर शिवाली पंत तोरण दी पार्वती अम्मार दाकि अर्थम अत्यारे आलरे मुफ्ई संवसरा मुफ्त जीवन अंक पाति वाले मुफ्ई संवस दर इर याबार संवसुटे आम कम इपा वे आम मनसो तपन ये कुट बड़ी आलोचन काबी इपड़े एवं अड़ना इवर अभी काबटे और देवालय की वेली अंदर उड़ेदेवर परमेश्वर अंदर दिखेवर परमेश्वर मन की मंचना चटना मंच जरना चुड़ जरना कल में नील का मन बाध एवं विने वाले लेने एक्कम परमेश्वर दिल्ली इपड़ा मंच जरिंदम एक्टे क्षेत्र के लिए दाने पर गुड़ों के अंतर चुड़ जर गुड़ के लिए इधर अंत अंटी मन मंच मूल कारकड़ेवर मन दार चूपे परमेश्वर का अट्ठे क्षेत्रा के वे आम तोरण अंत आड़वा कट्कटर कल अट्ठावे तोरणा अभी वाला या सांप्रदाय प्रकार वस्तू उ मंद वरलक्ष्मी व्रता से मध्यक गृह प्रवेश यंत्र सत्यनारायण स्वर व्रता से अभी आनवाइत वे वाल बहुत मन चाहे मोहन वेरे आने का स्वामी ना व्रतम पानी अच्छी रावे गुरु का नागल कटा व्रतम से कल से रावे इल्ल अमेशा है अट्ठाप चीट दिन का आपे खम गृह प्रवेश दाने तरह इपू तरह इपड़ा ग्रोह से लेकिन शुभकार जगह से मन गिनी अने चाल इंपार दोषम अंत अगर निजें पुलो ले अगर पुल 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 कहीं भयपड़ता आ पुल कहना गिनी अने चाले डेंजर का बट्टी आ गिने अवसर ले मनस केदारेश्वर नोमेंटे कर्तिक मस में पार्वती देवी एदा शिवालय की वेली अब पंत तोरण विस्तार अम्मार दर ताकि आ तोरण दी वाल बिड की चेसी वाले चेस्ते वालू रेप मंच कुट अभिवृद्धि मत अवकाश है आम चेयर तपन का चुको तपक ओके नैक्स्ट का हलो 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 नमस्कार नमस्ते अभी नमस्ते अभी फोन ना पे शोभा शोभा तो धर्म सदेह नमस्कार स्वामी दीर्घ शुभंगली धर्म सदेह फस्ट क्वेश्चन तल रेमो इन जो पर्स्थित कर्तिक दीपावली मुझे रोज दीपावली दीपावली स्टार्ट असल कर्तिक आ रोज नित्य दीपारा उठा दीपमूल वली दीपावली अंत और लाइन का आ रोज इंट लक्ष्मीदेवी तांडवे प्रति नित्यम दीपारा बैठ पेट अच्छे वाकि दीपा अंत लक्ष्मीदेवी मन इंल कल कलड़ता उ अंत आ लक्ष्मीदेवी ने आह्वाचों का लक्ष्मी बाम पेपर इला वे मैं पक् पूजे पक् काल अट्ठे काल मन इंट शक्ति मेरे पूज चुस्के अम्म कंपलसरी सहक आ देवड़ने मन की इवे उ इन प्रकृति वाल पड़ेदान कोसमें उ मन चे पन वनकें चटावे आ चटक वे गल वाल मेघा चल बड़ी किंद वर्षिस्टा चटो लेकिन चुस्कना वर्षा पड़े अट्ना अटे मन चे पन वाल मैनस जो अला इंट्लो दीपावली नित्य दीपारा चू वी कर्तिक अमावास रोजे पोल वर्गम अटार आ मरस रोज शुभ्र स्ना आ दीपार बैठपे इप्ड आकाश दीपन चपेन चूँ आ दीपार दुचुतार कंकी कोबरीकाय कटी इंक लपल पेटे अंत आकाश दीप आपे स्वामी अट्ला वील प्रति नित्यम चाल मत टाउन अंत कष्ट पल्लेटूर इंत पारे नील का चरवल का उठाई शुभ्र स्ना दोनल इप अरटे आगे बादम आग यानी दोनल वाटी दाटो दीपारण वेग्चि ई मध्यकाल अभी दरकटे काबर कोबर गिन्न उदा कोबर चक् लबर दी पैन डोप उठदन आ डोपो आवनी तो दीपारण का नव्वल नून ऐक्चुअल असल आवनी का नव्वल नूने नव्वल नूटने शनि भगवा प्रीतकर आव्व नून इपड़ी मन चत इला नलपता तेली चाल नलपट वाल नून तगल वाल नून लपल की इंकटम वाल शनिश्वर ने अग्रह वाल मन मंच जो नरा रकम उत्तेजन वे दिन कोसम इन डाक्टर चुप्तार अय्या नील तीन चिमीर तीन उल तीन इन डाक्टर चेहरे मल्ल नम्मत अदे मन पूर्व में मैं नम्मा चार ना चार अम्मा मेच्यूर आने की नव्वल चिमीर पेटे वाले तीनों बा ना गिट्ट नहीं असल तीन वेट का नव्वल चिमीर नव्वल नव्वल बेलम यालकायू को इवीं कल चुंडला पिल गे आरोग्यम नरा बलहनता तग्गी यमको पुष्टि वस्तु अट्ला नव्वल ने इंटर दीपारा चेयट वाल वे वासन वाल मन पेल वाल मंच जो काबी अंक नव्वल नून वाड़म अट्ला मदगे दाक अमावास रोज एट्ला अमावास रोज दीपा वेग मरस रोज कोबरीकाय को नमस्कार से रोज नीचे वजले तेज आप दीप ने वेपड़ता अंत इंक आ रोज मन मूल मल्ल पल्ल के वेल्स ने रोजल मारत कर्तिक ने रोज कर्तिक स्वामारी प्रीतिकर रोजल का बट्टी नित्य दीपाराधन चेयटन वाकिटो वेग्चों तरह 
మామూలుగా ఇంట్లో దీపారం చేయటం ఈ నెలల తర్వాత మొదలు పెడతాను నెలలో తల్లి ఈ రోజు అయిపోయింది నేను పంపిస్తున్నాను ఆయన పోలీస్ వర్గము అంటారు దాన్ని అంటే స్వర్గాన్ని పంపిస్తున్నా తల్లి నా కూడా మంచిగా కలిసి రావాలి తల్లి మన పూజ పెద్ద ఏం చెప్తాం యథాస్థానం ఉద్వాసయామి శోభనార్థం చే పునరాగమనాయ చా అయ్యా ఇంతకుముందు ఎక్కడైతే ఉన్నావో అక్కడ నేను పంపిస్తున్నాను అయినా మళ్ళీ నాకు అవసరమైనప్పుడు నేను పిలుస్తాను ఎట్లా చెప్తా అట్లాగే సంకల్పం ఉంటుంది ఆ వదిలే రోజు కూడా దగ్గరలో ఉన్న పంతులు కానీ పిలిస్తే వస్తాడు కమ్మగా అంటే వాళ్ళ చేత సంకల్పం పలికిస్తారు సంకల్పం పలికిచ్చి వాళ్ళకు ఉండే అక్షతలు వేసి దీర్ఘ సుమంగళ యోగ్యత ప్రాప్తస్థం దీవిస్తారు కాబట్టి అమావాస్య రోజమ్మా మరుసటి రోజు కూడా స్నానం చేసి మీకు దగ్గర ఉన్న పంతులు కానీ పిలిస్తే ఆయన వస్తాడు వచ్చి మీకు సంకల్పం పలికిస్తారు ఆ ముక్కంటేశ్వర స్వామి వారు కానీ కేదారేశ్వర స్వామి వారు కానీ దామోదరుడు అని చేస్తారు ఎందుకంటే రాబోయేది మార్గశిర మాసం అంటే శివకేశవులు ప్రీతికరమైన రోజులు అని అర్థం ఇంతకుముందు రోజులు అన్ని గుళ్ళంతా కూడా కలిపే కట్టారు అంటే ఇక్కడ అక్కడ రెండు చోట్ల చేయండి అందుకే ఉసిరి చెట్టు కొంత దీపారం చేయమని చెప్తారు అశ్వద్వృక్షము రావి చెట్టు జిల్లేడు చెట్టు మారేడు చెట్టు వేప చెట్టు ఉత్తర ఇది ఉసిరిక చెట్టు ఉసిరి చెట్టు ఉసిరికాయలు దానం ఏమని చెప్తారు దీపదానం అని ఇస్తుంటారు దీపదానం అంటే ఏంది ఆ మన్ ఉసిరికాయ మీద దీపారం వెలిచి అయితే ఏంటంటే ఉసిరికాయ పనికి రావాలి కదా అని చెప్పి వెండి ఒత్తులు పెడుతున్నాం అనమాట వెండి కుంది దాంట్లో బంగారపు ఒత్తి ఆ బంగారపు తీగ వేస్తారు ఆ బంగారపు తీగ మీద ఒత్తి వేస్తారు ఆ బంగారపు తీగ కూడా డూప్లికేటే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నాకు చాలా మంది చెప్తే రాజు చూస్తే అది రాగి తీగ వీళ్ళు వృధా డబ్బులు పోగొట్టకూడదు ఫలితం కనపడలేదు రా కాబట్టి మన ఆలోచన ఫలితం ఇస్తున్నా ఇవ్వాలని కోరుకున్నప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాబట్టి మోసపోకుండా జాగ్రత్తగా చేయండి ఇందా చెప్పిన పంతులు అమావాస్య రోజు పంతులు కానీ పిల్లవండి వస్తాడు ఆయనకి ఏదో శాఖ బాగదానము అంటారు అంటే పప్పు ఉప్పు చింతపండు కాయలు కూరలు అయినా పంతులు గారు మాకు ఉండే దాంట్లో మాకు శక్తిని బట్టి మీకు ఇస్తున్నామని చెప్పి ఇస్తే ఆయన కూడా మంచి అక్షింతలు వేస్తాడు ఆ ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలని మంచి భక్త మంచి ఒక గురువుని ఎన్నుకోండి ఒక మంచి దారి చూపిస్తారు ధన్యవాదాలు గురువు గారు కాలర్స్ యొక్క ధర్మ సందేహాలకు చక్కని సమాధానం తెలియజేస్తారు మంచిది మా ఆయుష్ మాధవ్ ఇది వాటి కార్తీక ధర్మనిధి కార్యక్రమం రేపటి ధర్మనిధి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే